అంశము రాత్రి వేళ పరిశుద్ధ గ్రంథము బైబిల్లో వ్రాయబడిన ఒక వాక్యము రాత్రి వేళ అనే మాట ఉంది ఆ మాటను బట్టి మీతో మాట్లాడాలని నా ఉద్దేశం రాత్రి వేళ అనగా అది చీకటి సాయంత్రం అయినప్పుడు సాయంత్రం చీకట పడుతుంది అని అంటాం అర్ధరాత్రి కాడ అమ్మో భయంకరమైన చీకటి అంటాం తెల్లారు గట్ట వెలుగు వస్తుంది తెల్లారిపోతుంది కొద్దిగా తెల్లారే చీకట అన్నట్లుగా మాట్లాడుతాం చీకటి గురించి చీకటి అంటే బాధ ఇబ్బంది ఇరుకు మానవ జా మానవుల పద్ధతి అబ్బో నా పని నా పని బాగోలేదురా అంటాడు బాగోలేదని అంటే చీకటి కమ్మిందని అర్థం నా ఇల్లంతా చీకటి కమ్మేసింది నేనే పని చేయలేకపోతున్నాను అని మానవులు అనుకుంటుంటారు కానీ రాత్రి అవుతున్నప్పుడు జంతువులు కొన్నేమో బయటకు వస్తాయి కొన్నేమో గూట్లకి చేరతాయి పక్షులు గూడికి చేరతాయి రకరకాలైన పద్ధతిలో భూలోకం ఉంటుంది ఆ అంశం మీద మీతో మాట్లాడాలని మిమ్మల్ని దేవుడు సమృద్ధిగా దీవించాలని కోరుతూ మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నా దేవా నీకు స్తోత్రము నీకు వందనాలనైనా ఈ యొక్క వాక్యమును వింటున్న నీ ప్రజలను దీవించండి ఆశీర్వదించండి మాయమ మీరు పొందండి ప్రభైన యేసు క్రీస్తు నామంలో అడుగుతున్నా అని మా పొరలో తండ్రి ఆమెన్ మన అంశం ఏంటంటే ఈరోజు రాత్రి వేళ బైబిల్ గ్రంథంలో ఈ రాత్రి చీకటి పడింది అనే మాటలు చాలా ఉంటాయి రాత్రి గురించి కాళరాత్రి అంటారు భయంకరమైన చీకటిని కాళరాత్రి అంటారు పరమగీతము మూడో అధ్యాయంలో ఒక మాట వ్రాయబడి ఉంది అది మేము ముందు ఉంచుతాను రాత్రి వేళ పరుండి ఉండి నేను నా ప్రాణప్రియని వెతికి తిని వెతికినను అతడు కనబడక ఉండెను నేనిప్పుడే లేచదను అని వ్రాయబడిన పరమగీతం మూడు అధ్యాయము ఒకటో వచనం రాత్రి వేళ పరుండి ఉండి నేను నా ప్రాణప్రియని వెతికి తిని ప్రాణప్రియుడు ఎవరంటే ప్రభైన యేసు క్రీస్తు అంటే ఈ రాత్రి వేళ పరుండి ఉండి అంటే ఆయన ఈ ప్రార్థన చేసే వాళ్ళ దగ్గర లేకుండా వెళ్ళిపోయాడు అనే అర్థంలో వ్రాయబడి ఉంది నేను నా ప్రాణప్రియని వెతికి తిని వెతికినను అతడు కనబడక ఉండెను నేనిప్పుడే లేచదను లేచి ఎక్కడికి వెళ్తాము యేసు ప్రభు నీ దగ్గర లేకపోతే నీకు బాధగా ఉంటుంది యేసు ప్రభుతో నీకు స్నేహం అయిన తర్వాత ఆయన నీతో మాట్లాడకపోతే బాధగా ఉంటుంది ఆయన నీతో నడవకపోతే బాధగా ఉంటుంది ఆయన నీకు సహాయం చేయకపోతే బాధగా ఉంటుంది అది నీకు తెలుస్తుంది ప్రాణప్రియుడు అనగా ఇక్కడ ఒక భార్య భర్తల గురించి వ్రాయబడినట్లుగా ఉంది ప్రాణప్రియుడు అంటే ఆయనని నేను విడిచిపెట్టి ఉండలేను అనే అర్థంలో వ్రాయబడి ఉంది ఇక్కడ ఆయన ఉంటేనే నా బ్రతుకు చాలామంది భార్య భర్తలు ఆయన లేకపోతే నేను బ్రతకలేనండి అంటారు కొంతమంది మమ్మ లేకపోతే నేను బ్రతకలేనండి అంటారు కొంతమంది మా అన్నగారు కనబడిపోతే నేను ఉండలేను కొంతమంది మా బావగారు లేకపోతే మేము ఉండలేము ఏదో ఒక వరుసతో చెప్తూ ఉంటారు మా నాయకుడు లేకపోతే మేము బ్రతకలేము అని అంటారు ఇది లోక సంబంధమైంది కానీ ఇక్కడ ప్రాణప్రియుడు అంటే పరలోకంలో ఉన్న తండ్రిని నేను విడిచిపెట్టి ఉండలేను అనే అర్థంలో ఇక్కడ వ్రాయబడి ఉంది ఆ ప్రాణప్రియుడితో అనగా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తో నీకు అనుబంధం ఏర్పడిన తర్వాత ఆయన మాట్లాడకపోయినా బాధ ఆయన గురించి నువ్వు పాడకపోతే బాధ ఆయన నీకు నీతో ఉండకపోతే బాధ నీకు ఆలోచన ఇవ్వకపోతే బాధగా ఉంటుంది దాని గురించి ఇక్కడ వ్రాయబడి ఉంది ప్రాణప్రియుడు అంటే ఈ లోక సంబంధమైన భార్యాభర్తల ప్రేమ కాదు అన్నదమ్ముల ప్రేమ కాదు తల్లిదండ్రుల ప్రేమ కాదు రెండో వచనంలో మూడు రెండులో పట్టణం ఏమడబోయే వెదుగుదును సంత వీధుల్లోను రాజవీధుల్లోను తిరుగుదును నా ప్రాణప్రియను వెదుగుదునని నేను అనుకుంటే నేను వెదిగినను అతడు కనబడలేదు కొంతమంది ఈ ప్రార్థనా మందిరం కొంతమంది ఆ ప్రార్థనా మందిరం అక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు ఇక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు అక్కడికి వెళ్తే బాగుంటుంది ఇక్కడికి వెళ్తే బాగుంటుందని 
యేసు ప్రభు కోసం ఎతుకుతూ ఉండేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అట్లా ఎతికే ఇక్కడ కూడా రాయబడిన వాక్యంలో నేను నా ప్రాణప్రియని వెతుక్కుంటా పట్టణాలు అమ్మడిపోతా సొంత వీధుల్లో ఎదుగుతా రాజ వీధుల్లో ఎదుగుతా అనుకుంటూ వెళ్తా ఉన్నారు అట్లా కనబడలేదు నేను వెతికినాను అతడు కనబడలేదు మూడవ వచనం పట్టణం నందు సంచరించు కావల వారు నాకు ఎదురు పడగా మీరు నా ప్రాణ ప్రియం సూచితురాయని నేను అడిగితే ఇక్కడ రెండు మూడో అధ్యాయ మూడో వచనంలో పట్టణానికి వెళ్ళి మరి బోధకులు ఉంటారు పాస్టర్లు ఉంటారు రెవరెండ్లు ఉంటారు డాక్టర్లు ఉంటారు ఇంజనీర్లు ఉంటారు జడ్జీలు ఉంటారు ఎవరో ఒకళ్ళ దగ్గరికి పోయి అయా కావలి వారంటే పట్టణాన్ని జాగ్రత్తగా కాసేవాళ్ళు అంటే సంఘాన్ని కాసేవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి సంఘ కాపురలు అడిగితే వారేమన్నారు తెలిసిన వారిని నేను విడిచి కొంచెము దూరము పోగా నా ప్రాణప్రియుడు నాకు ఎదురు పట్టాను వదిలిపెట్టక నేను అతను పట్టుకుంటిని అని ఉంది బైబిల్లో ఏమనుందంటే యేసు ప్రభువుని వదిలిపెడితే మనం దిక్కులోని వాళ్ళకి అయిపోతాం యేసు ప్రభు మనల్ని వదిలినా మనం ఆయన్ని వదిలినా కుదిరేది కాదు పట్టణమునందు సంచరించు కావులు వారు నాకు ఎదురు పడగా మీరు నా ప్రాణప్రియం సూచితురాయని నేను అడిగి తిని కాను వారు ఏం చెప్పలేదు ఎవడరా నువ్వు అన్నారు కాబట్టి వదిలిపెట్టగా కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత కొంత దూరం అనగా ఈ రాత్రి అనే కటికి చీకటిని వదిలేసి ఆయన దేవుని సన్నిధిలో కూర్చున్నప్పుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నువ్వు అటు ఇటు తిరక్కోకుండా ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాణప్రియుడు నీ దగ్గరికి కంపల్సరిగా వస్తాడు ఒకవేళ ఆయన కొంచెం దూరం వెళ్ళిపోయినా నీ దగ్గరికి వస్తాడు ప్రేమైన దేవుని పిల్లారా దేవుడు నమ్మదగినవాడు ఆయనకు మనం మొరపెట్టుకున్నప్పుడు ఆయన నిన్ను విడిచిపెట్టినప్పటికీ నీకు బాధలో ఇరుకులు వచ్చినప్పుడు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నువ్వు మర్చిపోవచ్చు ఆయన దూరం అయిపోవచ్చు కానీ నువ్వు మరలా కొంచెం దూరం పోవాలి దూరం అంటే నువ్వున్న చోట్లో నుంచి కొంచెం దూరంగా ఎడంగా వెళ్ళి ఒంటరిగా నువ్వు ప్రార్థన చేయడానికి ఇష్టపడినప్పుడు నువ్వు లోబడినప్పుడు దేవుడు తప్పనిసరిగా నీ ఆలోచన మారుస్తాడు అని ఇక్కడ వ్రాయబడి ఉంది దేవుని స్తోత్రము కలుగునుగాక దేవుడు మయంపర దేవుడు మయంపరచబడుగునుగాక ఇక్కడ ఈ యేసు ప్రభు వారి గురించి ఎలా ఉంటుందంటే ఆయన మహాదేవుడు కాబట్టి ఇలా ఉంటాడు నువ్వు రాజు పరమగీతము ఒకటాధ్యాయం పదో వచనంలో ఏమనుందంటే రాజు ఎందుకు కూర్చుండి ఉండగా నా పరిమళ తైలపు సువాసన వ్యాపించను రాజు ఎందుకని అంటే మనము ఇంద మనము ఒక మాట ఉంది బైబిల్ గ్రంథంలో దేవాది దేవుడైన యహోవా పండగలు చేస్తూ ఆ పండగలు ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లు మనం ఉంటే ప్రతిరోజు నీతిమందుడికి ప్రతిరోజు విందే అని ఉంటుంది వాక్యం అలాగే రాజు యేసు ప్రభు వారు విందుకు కూర్చుండి ఉండగా ఏమైందంటండి నా పరిమళ తైలపు సువాసన వ్యాపించను పాలన్నను నన్ను యేసు ప్రభు వారు ఎన్నుకుంటే ఆయన నేను నమ్మినట్లుగా కొన్ని ఆధారాలు నా దగ్గర ఉంటే నేనందరికీ పరిమళ సువాసనగా ఉంటాను అబ్బో పాలన్న వస్తున్నాడు రా పరిమళ వాసన యేసు ప్రభు నమ్మాడని చెప్పుకుంటారు నాలో కనుక చెడు ఉంది అనుకో అమ్మో పాలన వస్తున్నాడు రా దుష్టుడు దుర్మార్గుడు రా అంటారు అందుకని రాజు విందుకు కూర్చుండి ఉండగా అంటే నిండైన సభలో ఆ రాజు విందుకు కూర్చున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న సామంతులు కానీ అక్కడ ఉన్న పనివారు కానీ ఎవరైనప్పటికీ చక్కగా రాజు దగ్గర ఒబీడియంట్గా చక్కగా వినయంగా ఉంటారు అలాగే నువ్వు యేసు ప్రభు ముందు వినయంగా ఉండాలి ఆయన సన్నిధిలో కనబడినప్పుడు నీవు ఎంత పాపివైనా సరే ఆ రాజు విందులో అనగా యేసు ప్రభు వారి విందులో నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి అనగా నమ్మి మారు మనసు పొంది బాప్తిజం పొందావు కాబట్టి రాజు యొక్క కుమారుడిగా కుమార్తెగా నువ్వు మారావు ఆ మారటం మూలంగా రాజు దగ్గర ఉన్న ఆ గదిలో నువ్వు ఉండటం మూలంగా ఎక్కడున్నావు పాలన నువ్వు ఎక్కడున్నావు యేసు ప్రభు వారి విందులో ఉన్నానగానే నీ పేరు ప్రబలమైపోద్ది భూమి మీద సువాసనగా ఉంటావు 
అందరూ నిన్ను ప్రేమిస్తారు ఎవరు నిన్ను ద్వేషించరని అర్థంలో ఇక్కడ వ్రాయబడి ఉంది కాబట్టి ఆ రాజు యొక్క యేసు ప్రభు వారి యొక్క విందులో ఉండాలంటే నమ్మి మారు మనసు పంది పాపక్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతి ఒక్కడు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామములో బాప్తిజం పొందాల అప్పుడు నువ్వు సంఘములో యేసు ప్రభు సంఘములో యేసు ప్రభు వారి మందిరంలో నువ్వు ఒక సభ్యుడిగా ఉంటావు ఆయన శరీరాన్ని ఆయన రక్తాన్ని నువ్వు త్రా తీసుకోవాల ఆయన శరీరం అనగా రొట్టె ఆయన రక్తము అనగా ద్రాక్ష రసాన్ని నువ్వు తీసుకుని జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు నువ్వు భూమి మీద పరిమళ వాసనగా సువాసనగా నిన్ను ఉంచుతూ ఉంటాడు నువ్వు బుక్కావాని తైలంలో సత్యని ఇయ్యకబడితే ఆ నూనె అంత ఆ పరిమళ తైలం పారబోయబడుతుంది ఎవరు కొనరు అలాగే నువ్వు పాప పనులు కనుక చేస్తే ఎవరు నిన్ను ప్రేమించరు ప్రభు అయిన యేసు క్రో క్రీస్తు కూడా నిన్ను ప్రేమించడు కాబట్టి యేసు క్రీస్తు నిన్ను ప్రేమించాలంటే చక్కగా పరిమళ తైలము సువాసన ఇచ్చే తైలముగా ఉండాల తర్వాత పరమగీతము ఒకటి అధ్యాయ పదమూడవ వచనంలో నా ప్రియుడు నా రొమ్మన నుండి గోపరసం అంత సువాసన గలవాడు అని ఉంది నా ప్రియుడు అనగా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నా రొమ్మున నుండు గోపరసం అంత సువాసన గలవాడు గోపరసం అనగా ఆ ప్రాంతంలో మనం ఇక్కడ సువాసనలో గంధము అంటాం గంధపు చెక్క అని ఆ గంధపు చెక్కని అరగదిస్తే సువాసన వస్తుంది అలాగే పర్ఫ్యూమ్స్ అంటారు సువాసన కలిగిన మరి సీసాలు అమ్ముతారు అత్తర అంటారు అలాగే నువ్వు ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువును నువ్వు నమ్ముకుని ఉంటావో ఆయన నీకు ప్రియుడిగా ఉంటాడు నీ రొమ్మున పరిమళ తైలముగా ఆయన ఉంటాడు రొమ్ము అనగా పాలిచ్చు తల్లికి రొమ్ములు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ పాలు ఎట్లయితే పిల్లల దాగి వృద్ధి పొందుతారో నీ దేవుడి దగ్గర ఉండి ఆయన వాక్యాన్ని నువ్వు తీసుకుంటావు అన్నప్పుడు ఈ గోపరసం అంత సువాసన నీలో పుడుతుంది ఆయన సువాసన నీలో ఉంటుంది నీ సువాసన ఆయనలో ఉంటుంది నాకు నా ప్రియుడు ఎనిమిది ద్రాక్షవనములోని కర్పూరపు పూగుతులతో సమానుడు ఇక్కడ ఒక ప్రియురాలు ప్రియుడు గురించి వ్రాయబడినట్లుగా ఉంది యేసు ప్రభు నీకు ప్రియుడిగా ఉంటే ఆయన ఎలా ఉంటాడంటే నా ప్రియుడు ఎనిమిది ద్రాక్షవనములోని కర్పూరపు పూగుతులతో సమానుడు కర్పూరపు కర్పూరము మన ప్రాంతంలో అమ్ముతారు సువాసనగా ఉంటుంది కర్పూరపు గుళ్ళు అంటారు అవి ఎక్కడంటే బట్లయ్య ఉన్న చోట వేస్తూ ఉంటారు సువాసనగా ఉంటాను అలాగే నువ్వు కూడా యేసు ప్రభువుని కలిగి ఉన్నట్లయితే ఆయన సువాసన నీలోకి వచ్చి కర్పూరపు తైలము ఆ సువాసన ఆ గుడికలు ఎలా ఉంటాయి నువ్వు కూడా మంచి సువాసనగా ఉంటావు కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఈ వాక్యం వింటున్న వారులారా నువ్వు సువాసనగా ఉండాలంటే యేసు ప్రభుత్వం అంట కట్టబడాల యేసు ప్రభువునే నువ్వు తలగా ఉంచుకోవాల యేసు ప్రభువుకి తల దేవాది దేవుడైన యహోవా దేవుడు యేసు ప్రభువుకి తండ్రిగా ఉన్నాడు యేసు ప్రభువుకి యహోవా దేవుడు తండ్రి అయితే నీకు యేసు ప్రభు తండ్రి ఒకవేళ నీ భార్య ఉంటే నువ్వు నీ భార్యకు నా తలగా ఉంటావు మీరిద్దరు కలిసి కుటుంబానికి తలగా ఉంటారు అది బైబుల్ క్రమంగా ఉంది ఈ పరమ గీతంలో ఈ వచనాలు మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యేసు ప్రభు నీవు నువ్వు యేసు ప్రభు నమ్మితే ఆయన లక్షణాలు నీలోకి వస్తాయని బైబుల్ గ్రంథం పరమ గీతంలో వ్రాయబడి ఉంది కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా దేవుని వాక్యమునకు విరోధముగా ఉంటే నువ్వు చీకటిలో ఉన్నట్టే యేసు ప్రభు నీ దగ్గర ఉండడు చెడు ప్రవర్తన కలిగి ఉంటే ఆయన ఉండడు యేసు ప్రభు పరిశుద్ధుడు నీతిమంతుడు సత్యవంతుడు ఆయన పరిశుద్ధుడు కాబట్టి నీవు కూడా పరిశుద్ధుడిగా ఉండాలా ఇక్కడ ఈ వాక్యము అర్థం ఏంటంటే రాత్రి వేళ పరుణ్యుండి నేను నా ప్రాణప్రియను వెతికి తిని అంటే నీ ప్రాణప్రియుడు నీ దూరంగా వెళ్ళిపోయాడనే భావం నీలోకి వచ్చింది అంటే నీ పరిశుద్ధత పోయింది పరిశుద్ధత పోయే తలిగి యేసు ప్రభు కూడా అవతలకి వెళ్ళిపోయాడని నీకు దిగులు పట్టుకుంది మరలా ఆయన తిరిగి రావాలంటే ఆయన పరిశుద్ధుడు ఆయన నీతిమంతుల ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు పాపుల ప్రార్థన ఆలకించడు నువ్వు పాపాన్ని విడిచిపెట్టి దాన్ని ద్వేషించి పరిమళ తైలపు సువాసన ప్రతి ఒక్కరు ఎలా అయితే ఆస్వాదిస్తారో అలాగే నువ్వు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని నువ్వు తలగా పెట్టుకుని మోకరించి ప్రార్థన చేసినప్పుడు నువ్వు పరిశుద్ధుడుగా నీతిమంతుడుగా సత్యవంతుడుగా యథార్థవంతుడుగా ఈ భూలోకంలో 
ఆయన నీకు తండ్రిగా ఉండటం మూలంగా అందరూ నిన్ను పలకరిస్తారు అమ్మా కొంచెం ప్రార్థన చేయి నన్ను అడుగుతారు నువ్వు ప్రార్థన చేయటానికి వీలు ఉంటుంది కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా నువ్వు దేవుని యొక్క వాక్యానికి లోబడమని ప్రార్థన నేను చెప్తూ ఉన్నా పరమగీతము ఏడో అధ్యాయం ఒకటే వచ్చినంలో రాజకుమార పుత్రిగా నీ పాదరక్షలతో నీవు ఎంత అందముగా ఉన్నావు నీ ఊరువులు శిల్పకారి చేసిన ఆభరణ సూత్రముల వలె ఆడుచున్నవి నీ నాభిదేశ మండలాకార కలిసము సమ్మిళిత ద్రాక్షారసము దాని ఎందు వెళ్తి పడకుండునగాక ఇవన్నీ వర్ణన వ్రా ఇక్కడ వ్రాయబడింది రాజకుమార పుత్రిక అంటే రాజు యేసు ప్రభు ఆ రాజకుమారుడిగా ఆయన ఉన్నాడు ఆయన పుత్రిగా నువ్వు ఉన్నావు నీ పాదరక్షలు అనగా నీ నడక నీ సువార్త నీ అనుభవాలు అన్నీ కూడా యేసు ప్రభువును పోలి ఉండాలని మనం చేస్తూ ఉన్నా ఈ ప్రపంచంలో యేసు ప్రభు ఒక్కడే దేవుడని ప్రతి ఒక్కరు చెప్తూ ఉండగా ప్రతి ఒక్కరు ఈయనే దేవుడా అంటున్నాడు అంటే యేసు ప్రభు దగ్గరకు నువ్వు వచ్చి ఆయన ప్రేమను కనుక నువ్వు రుచి చూస్తే ఆయన నిన్ను ఇడువడు నువ్వు ఆయన నిడిచిపెట్టలేవు అలా ఉంటుంది అనుబంధం కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా రాజకుమార పుత్రిగా నీ పాదరక్షలతో నీవు ఎంత అందముగా నడుస్తున్నావు అంటే పాదరక్ష రక్షలు అంటే నీ పాదాలు ఎప్పుడు కూడా రక్షణ పాత్ర చేత పట్టుకుని యేసు ప్రభు దేవుడని సువార్త ప్రకటించుకుంటా వెళతా ఉండాలి పరమగీతము ఎనిమిదో అధ్యాయము ఏడో వచనములో ఈ విధంగా ఉంది అగాధ సముద్ర జలము ప్రేమను ఆర్పజాలదు నదీ ప్రవాహములు దాని ముంచి వేయజాలవు ప్రేమకై ఒకడు తన స్వాస్థ్యం అంత ఇచ్చినను తిరస్కారముతో అతడు త్రోసి వేయబడును అని ఉంది ఎనిమిదో అధ్యాయం పరమగీతము ఎనిమిదో అధ్యాయము ఏడో వచ్చిన అగాధ సముద్ర జలము ప్రేమను ఆర్పజాలదు నదీ ప్రవాహములు దాని ముంచి వేయజాలవు ప్రేమకై ఒకడు తన స్వాస్థ్యం అంత ఇచ్చినను తిరస్కారముతో అతడు త్రోసి వేయబడును యేసు ప్రభు అని ఈ లోకం అంతా త్రోసి వేశారు నువ్వు పనికి రావు అన్నారు ఎందుకని ఆయన అగాధ సముద్ర జలము అనగా ఈ లోకము అల్లకల్లోలం అయిపోయినా సరే ఆయన ప్రేమ అంత భయంకరమైంది అని అర్థం ఆయన నరులందరినీ ప్రేమించాడు ఎంత పాపులైనా ప్రేమించాడు ఎంత ద్వేషించేవారినైనా ప్రేమించాడు ఆయన ప్రేమకి అంతు పొంతు లేదు ఆయన కొట్టిన వారిని కొట్టలేదు తిట్టిన వారిని తిట్టలేదు అవమానపరిచిన వారిని ఏమనలేదు ఆయనకు దాహం అయితే ఛేదిచ్చారని గ్రంథంలో వ్రాయబడి ఉంది తల మీద ముళ్ళ కిరీటం పెట్టారు ఆయన వస్త్రాన్ని చింపి చీటి వేసుకుని పంచుకున్నారని ఉంది అంత అవమానం చేశారు ప్రేమకై ఒకడు తన స్వాస్థ్యం అంత ఇచ్చినను తిరస్కారముతో యేసు ప్రభువుని తిరస్కరించారు ఆయన ప్రేమను భూలోకంలో పంచాడు పంచినా కానీ అందరూ తిరస్కరించే సెలువు కొట్టారు నువ్వే నువ్వు నిన్ను రక్షించుకో మమ్మల్ని రక్షించన్నారు కానీ ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు అందుకే ఈ వాక్యము ఇక్కడ పరమగీతము ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఆయన చెంపలు పగలు కొట్టారండి ఈ పంత దున్నేశారు పొట్ట మీద కొట్టారు కాళ్ళ మీద కొట్టారు కాళ్ళలో చేతులు మేకులు కొట్టారు పక్కల బల్లె పోటు పొచ్చారు రక్తం అంతా రక్తశక్తమైంది ఒళ్ళంతా దున్నేశారు అయినా సరే ఆయన ప్రేమ ఈ భూమి మీద ఉన్న నరులందరినీ రక్షించాలని ఆయన తలంపు ఆయన ఆ విధంగా భూలోకవాసులందరి కొరకు ఆయన ప్రేమను పంచిపెట్టిన దేవుడు గొప్పవాడు కాబట్టి ప్రేమ ఆయన దేవుని ప్రజలారా దైవజనులారా అక్కలారా చెల్లిలారా ప్రభు నమ్మిన వారులారా ప్రభు నమ్మిన వారులారా యేసు ప్రభువును నమ్మని వారులారా ఎవరైనప్పటికీ మీరు ఆయన ప్రేమ ఎంత పాపినైనా సరే ప్రేమిస్తూ ఉంది కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని పిల్లారు మీరు ఆయన దగ్గరికి రండి ఆయనకు లోబడండి ఆయన అత్తుకోండి ఆయన నువ్వు విడిచిపెట్టబోకండి ఉద్యానవనముల్లో పెంచబడిన దాన పరమగీతము ఎనిమిదో అధ్యాయము పదమూడో వచనంలో ఉద్యానవనముల్లో పెంచబడిన దాన నీ చలికెత్తెలు నీ స్వరమే వినకూరుదురు నన్ను నువ్వు దానిని వినిమ్ము అని ఉంది ఉద్యానవనముల్లో పెంచబడిన దాన అంటే సంఘాల్లో ఓ సంఘాలకు వెళ్ళి అనేక మంది ప్రార్థన చేస్తూ పెరుగుతూ ఉంటారు వాక్యములో నీ చలికెత్తెలు నీ స్వరము వినగోరుదురు 
మరి కొంతమంది చెలికెత్తలు ఉంటారు అన్యులు ఉంటారు ఇరుగు పొరుగు వారు ఉంటారు నీ స్వరము వినకూడదు నీ మాట ప్రభు నమ్మినాక నీ మాటలో మార్పు రావాలా నీ చూపులో మార్పు రావాలా నీ నడకలో మార్పు రావాలా నీ ధన సంపాదనలో మార్పు రావాలా అన్నిట్లోనూ మార్పు వస్తే ఇక్కడ వ్రాయబడి ఉన్న వాక్యం ఏంటంటే నా నన్ను నువ్వు దాని విన్నము ప్రభు యొక్క మహిమ నువ్వు సాక్ష్యం రూపంలో చెప్తే అన్యులు కూడా వింటారు ప్రపంచం అంతా వింటారు ఆ విధంగా నువ్వు ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు చివరి వచ్చిన ఏమనుందంటే పద్నాలుగో ఎనిమిది పద్నాలుగులో నా ప్రియుడ త్వరపడుము లఘువైన ఇర్రివలే ఉండుము గంధవర్గ వృక్ష పర్వతముల మీద గంతులు వేయు లేడి పిల్లవలే ఉండుము నా ప్రియుడ అనగా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఈ కొండల మీద లోయల మీద అగాధల మీద గంతులు వేస్తూ వస్తున్నాడు ఆయన చిన్న లేడి పిల్లలాగా గంతులు వేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాడు ఆయన నువ్వు గుర్తుపట్టాలా గంధవర్గ వృక్ష పర్వతముల మీద ఈ వృక్ష పర్వతాలు పర్వతాల మీద వృక్షాలు ఉంటాయి సువాసనిచ్చే మరి వృక్షాలు ఉంటాయి వాటి ఒక సువాసన ఆస్వాదించినట్లుగా మరి గంతులు వేయి లేడి పిల్లలు కూడా ఆ ప్రాంతంలో కొండల్లో లోయల్లో ఆ ప్రాంత అడవుల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే యేసు ప్రభు ఆ విధంగా పోల్చారు ఆయన గంతులు వేసుకుంటే కొండల మీద వస్తాడు లోయల్లో వస్తాడు మరి లేడి పిల్లలాగా వస్తాడు కాబట్టి ఆయన నువ్వు అత్తుకోవాలా నువ్వు అత్తుకున్నప్పుడు నీ ఆయనని ఎప్పుడైతే ఆయనతో నువ్వు అంటు కట్టబట్టావు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నీ నోట అమ్మటం పవిత్రమైన మాటలు వస్తాయి ప్రార్థనా మాటలు వస్తాయి మేలుకరమైన మాటలు వస్తాయి నువ్వు సువాసనగా ఉంటావు అందరికీ తలగా ఉంటావు అందరు నోళ్ళలో నువ్వు నాంతా ఉంటావు నిన్ను అందరూ ప్రేమిస్తారు నిన్ను పిలుస్తారు నీతో ప్రార్థన చేయించుకుంటారు అమ్మగారు అయ్యగారు చాలా మంచివారని చెప్తారు ఆ విధముగా నువ్వు నడవాలా పరిశుద్ధ గ్రంథము బైబులు అన్నీ కూడా దేవుని మాటలు ఓటలుగా ప్రారంభజేస్తాయి నీకు ఏ తెగులు రాదు నీ శరీరం పుష్టిగా ఉంటుంది నీ ఆత్మ పుష్టిగా ఉంటుంది నీ జీవం పుష్టిగా ఉంటుంది నిన్ను తలగా చేసే దేవుడిని వదిలిపెట్టవద్దని ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నువ్వు అత్తుకో యహోవా దేవుని స్వరమైన పరిశుద్ధాత్ముడు నీకు తప్పనిసరిగా మేలు చేస్తాడు ఆయన నీతో ఉంటాడు ప్రభు అయిన దేవుడు నీకు మేలు చేయను కాక దేవుడు నమ్ముకో బాప్తిజం పొందు ఆయన వెలుగులో ఉండు నడువు ఈ మాటలు వింటున్న మీరందరూ కూడా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు దేవుల్లో కృప మీ అందరికి తోడై ఉండాలని కోరుతూ నేను మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ముగిస్తున్నా ఆ మేన్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు దీవులు సమృద్ధిగా మీకు కలుగునుగాక